இந்திய அரசின் நல்வாழ்வுத்துறை கடந்த சனிக்கிழமையன்று கோவிட் நைன்டீன் நோய் தொற்றை கண்டு அறிவதற்காக ஆய்வகங்கள் பயன்படுத்த வேண்டிய கருவிகளின் தரம் குறித்த வரையறை ஒன்றை அறிவித்திருக்கின்றது அதன்படி அமெரிக்க அரசின் உணவு மற்றும் மருந்து நிறுவனம் அல்லது ஐரோப்பிய தரச்சான்று பெற்ற கருவிகளை மட்டுமே பயன்படுத்த முடியும் ஆனால் தற்போது நம் நாட்டில் உள்ள ஆய்வகங்களில் பெரும்பாலும் சீனா அல்லது தென்கொரியாவில் வாங்கப்பட்ட கருவிகளே பயன்பாட்டில் உள்ளன என்று அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் இன்று நிலவுகின்ற நெருக்கடியான சூழலில் அரசு வலியுறுத்துவது போல அமெரிக்கா அல்லது ஐரோப்பிய தரச் சான்றிதழை எப்படி பெற முடியும் நடுவண் அரசின் அறிவிப்பின்படி புனேயில் இயங்கி வருகின்ற இந்திய அரசின் நுண்ம நச்சு ஆய்வு நிறுவனம் கூட இயங்க முடியாத நிலை ஏற்பட்டுவிடும் என்பதை சுட்டிக்காட்டியுள்ள வைகோ உலகின் பெரும்பாலான நாடுகளில் கொரோனா தொற்று பரவை கடுமையான பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்ற நிலையில் இத்தகைய சோதனை கருவிகள் எல்லோருக்கும் தேவைப்படுகின்றது எனவே யாரும் ஏற்றுமதி செய்ய மாட்டார்கள் நமது தேவைகளுக்கு ஏற்ற கருவிகள் இப்போது கிடைக்காது இந்த நிலையில் இந்திய ஆய்வகங்கள் நடுவண் அரசின் தரக்கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழ் பெறுவதில் முட்டுக்கட்டைகள் ஏற்பட்டால் அது கடுமையான பாதிப்பை ஏற்படுத்திவிடும் என்றும் அவர் எச்சரித்துள்ளார் சீனா தென்கொரியாவில் இருந்தும் இறக்குமதி செய்ய முடியாது அமெரிக்க ஐரோப்பிய சான்றிதழ்தான் தேவை என்றால் இதற்கு முன்பு இந்திய நிறுவனங்கள் இயங்க இந்திய அரசு உரிமம் கொடுத்தது கேலிக்கூத்து ஆகிவிடும் என்று குறிப்பிட்டுள்ள வைகோ அரசு அறிவித்துள்ள புதிய நெறிமுறைகளின்படி தற்போது இந்தியாவில் குஜராத் மாநிலத்தின் அகமதாபாத் நகரில் இயங்கி வருகின்ற கோசாரா டயக்னடிக்ஸ் என்ற ஒரே ஒரு நிறுவனம்தான் மேற்கண்ட சான்றிதழை பெற்று இருக்கின்றது அந்த நிறுவனத்தை மட்டுமே ஏகபோக உரிமையாளராக ஆக்குவதற்கு இந்திய அரசு முயற்சிக்கின்றதா என்றும் வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் எனவே இந்திய நிறுவனங்களின் செயல்பாட்டை முடக்குகின்ற புதிய விதிமுறைகளை நடுவண் அரசு உடனே திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்துவதாக அறிக்கையில் மதிமுக பொதுச் செயலாளரும் மாநிலங்களவை உறுப்பினருமான வைகோ கேள்வி எழுப்பியுள்ளாா்